Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. La Eucaristía es la mejor señal para reconocer al Señor en nuestras vidas. Hay muchas cosas temporales, pasajeras, que no nos dejan reconocer las acciones de Dios. Y por eso hoy en el Evangelio nos presenta cómo eh, los discípulos le preguntan a Jesús... ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y Elías ya había venido, dice el Señor en el Evangelio, y no lo reconocieron, ¿verdad? ¿Cuántas eh, señales del Señor se han puesto en nuestra vida? Y señales no solo para reconocerlo, son señales de Dios para cambiar esas adversidades que vivimos. Pero al no, al no reconocerlas, pues sencillamente no dejamos que las acciones de Dios produzcan sus frutos. Hoy te invito, querido hermano, una vez más a que reconozcas al Señor en la Eucaristía. La Eucaristía no es solamente es una señal, es la realidad del Señor presente en medio de nosotros. Y al reconocerla tú, ojalá, y los demás que poco reconocen al Señor lo reconozcan en tu testimonio. Te invito a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, ofrezcamos esta Eucaristía por cada uno de nosotros que buscamos eh, en este camino a Belén pues vivir el nacimiento del Dios con nosotros. Y pidamos al Señor para que muestre nuestro camino humilde y sencillo a otros que están desviados del camino. Ahora pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios por si en algún momento hemos desviado a otro fuera del camino del Señor. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar a lo que, lo que estaba perdido. Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, haz que nazca en nuestros corazones el resplandor de tu gloria, para que libres de toda la oscuridad de la noche, la llegada de tu unigénito manifieste que somos hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del Libro del Eclesiástico En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego. Su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los, de, los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces. ¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? 
fuiste arrebatado en un torbellino ardiente en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al hijo del hombre que tú has fortalecido. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejemos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo, pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, Guíanos por el camino que conduce hacia el Padre, donde su palabra transforma nuestra vida y nos lleva por las sendas del gozo y la plenitud. Despierta en nosotros el deseo de encontrarle por los caminos de nuestra existencia, compartiendo con nuestros hermanos la esperanza que solo Él puede darnos. Concédenos dejar de lado las distracciones que nos hacen sordos a la voz de Dios, Danos un espíritu dócil y generoso para hacer vida el Evangelio en este tiempo de preparación al nacimiento de Jesús en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Amén. Bien, queridos hermanos, muchos de, de nuestras dificultades son parte de aquello que busca no reconocer las acciones de Dios. Y es que quizás corremos la tentación de, enfra de enfrascarnos tanto en ese problema, en esa dificultad, que no nos estamos dando cuenta que Dios está eh, mostrando luces, está teniendo acciones en donde son las posibilidades de poder eh, superar la adversidad que hay en nuestro camino. Yo suelo compartir, en, y pongo ese ejemplo porque hay muchos otros ejemplos, las personas cuando, eh, en nuestros hogares, cuando se nos muere un ser querido, pues solemos acompañar. Y fíjese que ese pareciera ser como el sentido más importante que tiene eh, un sepelio, y obviamente acompañamos, pero el sentido que tiene la celebración litúrgica en los momentos de dolor por la pérdida de un ser querido, tiene como sentido encontrar 
en ese momento, en esas circunstancias, encontrar desde la palabra de Dios y desde la Eucaristía palabras de fortaleza, de consuelo y de esperanza. En pocas palabras, encontrar alivio a nuestro tormento, a nuestro sufrimiento, aquello que nos aflige. Y pongo ese ejemplo, pero así como este, podemos hablar de una persona que está en estos momentos quebrantada de salud. ¿A dónde está acudiendo usted para encontrar del Señor, verdad? Los signos. ¿Y cuáles son los signos? Signos de que yo te voy a ayudar, de que yo voy a ser tu consuelo, yo voy a ser la solución a tu enfermedad. Una persona que tiene, a lo mejor, está falta de empleo, de trabajo, ¿a dónde está acudiendo? Y cuando acudimos al Señor, es porque el Señor, pues, nos ayuda. Mire que conocemos la intercesión de los santos. Y me atrevo a decir que cada santo tiene como su tarea según la necesidad que hay en el mundo. Y me refiero a la intercesión que ellos pueden hacer por cada uno de nosotros. Cuando hablamos de trabajo, ¿a quién le pedimos intercesión para tener un buen trabajo? Le pedimos a San José, ¿verdad? Un hombre honrado, un hombre trabajador. Cuando hay unas circunstancias de una enfermedad de cáncer, tenemos a un santo que padeció el cáncer y muchos otros, San Ezequiel Moreno. Pero no, a veces nos vamos son por las cosas que, pare, que pareciera ser importantes y no lo son. Y pongo un ejemplo. A San Antonio de Padua no lo reconocemos por sus gestos de caridad con los demás. A, a San Antonio de Padua lo, lo reconocemos es Ay, porque él es el que fácilmente le puede conseguir un novio a una muchacha, a una mujer. Y hasta de cabeza algunos lo ponen. Entonces, queridos hermanos, ¿cuáles signos queremos nosotros que Dios haga de manifiesto si nosotros fácilmente podemos contemplar lo que hay a nuestro alrededor, lo que hay en la iglesia, lo que tenemos en la palabra de Dios? Y nada más fijémonos en esto. Nada más el hecho de ser conscientes de que paso por una situación difícil, pues me hace, me tiene que hacer pensar y decir, pues la solución la tiene Dios. ¿Cuál es? Pues tengo que buscarla. Ah, pero no, queremos esa a lo mejor que se nos resuelva ya. Bueno, señor, si usted tiene la solución, ¿cuál es? Dígamela. No, las cosas no son así. La solución la tiene Dios pero usted tiene que buscarla. Dios le va a dar, no el pez, para que lo pez que ya lo saque, le va a dar la caña, ¿verdad? Y le va a decir cómo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Cómo nosotros encontrar solución a esa dificultad, a ese problema? Cuando oramos, cuando celebramos la Eucaristía, cuando tenemos un gesto de caridad, cuando hacemos una novena, cuando pedimos la intercesión de los santos. Ahí, queridos hermanos, ¿verdad? Vamos a contemplar los signos de Dios. ¿Por qué decimos todo esto? Porque en el Evangelio nos muestra el Señor que los discípulos dicen, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías, un profeta? Y mire lo que dice el libro del Eclesiástico. Habla nada más y nada menos que de Elías. Y mire lo que dice de Elías. Dice, surgió el profeta como, el profeta Elías, como un fuego. Su palabra quemaba como antorcha. Y nadie, los escribas, no se dieron cuenta que vino Elías. ¿Qué más señales es lo que nos dice esta lectura? Como un fuego. Su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Es decir, los llevó nuevamente a Dios. Ah, ustedes quieren saber... ¿Qué es hambre? ¿Qué es miseria? Pues vamos a hacerlos vivir la miseria y el hambre, para que así luego se den cuenta que lo que tenían atrás era valioso y era de parte de Dios. Entonces, dice el Señor, Elías vendrá 
y lo renovará todo. Dice, pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Elías lo elevó Dios, ¿verdad?, en un torbellino de fuego, en un, en un carruaje al cielo. Y nadie se dio cuenta que esos signos eran de Dios. No lo reconocieron. Entonces, queridos hermanos, cuántas cosas simples, ¿verdad?, hemos dejado de reconocer por culpa de nosotros mismos, por culpa de nosotros muchas veces enfrascarnos tanto en el problema, los signos de Dios son precisamente lo que hemos acabado de escuchar, la palabra de Dios. Y hermano, hoy hemos escuchado solo un trocito de la palabra de Dios, hemos escuchado el Evangelio nada más tres versículos. Y esos tres versículos, cuánta vida, cuánta esperanza, cuántos signos se nos manifiesta Dios con estos tres versículos. Y la Biblia tiene 73 libros y en ellos está toda clase de esperanza, toda clase de signo que usted necesita y no solamente signos. Ahí en la palabra de Dios están los milagros y los favores que usted y yo necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer los signos. Lo que sencillamente vemos en un mensaje lo que sencillamente vemos cuando alguien nos dice, pero vaya a misa. La gente se espanta cuando busca de Dios, busca la iglesia. Un padre, necesito un padre que me ayude. Y nos sentamos y hablamos. Y la persona por la cabeza no le pasa la idea de que me voy a confesar. No, el padre me, que me escuche, que me diga el padre, que saque la varita mágica para que me resuelva. Pero la gente no se espera que el sacerdote le diga, confiésese. Llénese de gracia de Dios y usted va a ver bendiciones, va a ver signos, va a ver los milagros. Y la gente se va espantada, mucha gente. Muchas personas alejadas de la iglesia se van espantados. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que pues nosotros también seamos signos para ellos. Mire, yo estoy en la iglesia porque yo ya no veo signos, yo veo milagros en mi vida. Yo veo lo que necesito y yo veo lo que me conviene. Yo veo lo que Dios pone en mi camino para estar en camino a Belén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por toda la iglesia. Pidamos al Señor para que como iglesia alcancemos los signos de Dios Obras de su poder admirable, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor, no solo pidámosle al Señor, hoy nos comprometemos con el Señor a hacer esos signos que Él quiere para los demás, para los que están alejados de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor por quienes luego ya de estas dos semanas de Adviento, eh, muchos faltan por reconocer sus designios pidamos al Señor que puedan descubrir cada día su amor y el amor de Dios en sus vidas roguemos al Señor te lo pedimos Señor Señor Jesús Maestro y Vida queremos reconocerte en cada uno de los pensamientos sentimientos y deseos sentirte cada vez más vivo y presente. Ven y danos la valentía para salir a tu encuentro y confrontar nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser, sin temores, porque tú nos amas y tu fidelidad nos restaura. Transforma nuestra vida para que podamos abrir nuestro corazón y reconocerte como el Señor y el, des el dueño de nuestra vida. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén.
junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manoquito de rubios cabellos, dame un manoquito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de los mismos bienes que nos has dado, y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, 
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no están preparadas para comulgar, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 
y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Le cantamos a la Virgen de la Espera. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios con los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra esperanza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Que Dios te bendiga.